আসসালামু আলাইকুম ঘরে বসে আর্ডেনিও শিখুন মজার মজার প্রজেক্ট তৈরি করুনের আঠারোতম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বন্ধুরা আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের এই পর্বে আমরা শিখব এল এম থ্রি ফাইভ টেম্পারেচার সেন্সার ব্যবহার করে কীভাবে একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার তৈরি করতে হয় তো আমরা এর আগেও এল এম থ্রি ফাইভ টেম্পারেচার সেন্সার ব্যবহার করে একটা থার্মোমিটার তৈরি করেছিলাম তবে আমরা সেখানে তাপমাত্রাটা এল সি ডি ডিসপ্লের মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম তো আজকে আমরা যেটা করবো সেটা হলো সেভেন সিগমেন ডিসপ্লে ব্যবহার করে আমরা টেম্পারেচারটা দেখাবো আর এটার জন্য আমরা একটা টু ডিজিটের সেভেন সিগমেন ডিসপ্লে ব্যবহার করব তো আমাদের টু ডিজিটের সেভেন সিগমেন ডিসপ্লেতেই হয়ে যাবে কারণ আমরা তাপমাত্রা শুধু পূর্ণাংশ যেটা যেমন টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তো এই এদের ক্ষেত্রে টু ডিজিটের একটা সেভেন সিগমেন ডিসপ্লে হলেই আমরা টেম্পারেচারটাও ঠিকভাবে দেখাতে পারবো ঠিক আছে তো আমি এর আগে এল এম থ্রি ফাইভ টেম্পারেচার সেন্সরটা কীভাবে কাজ করে এবং এর জন্য কীভাবে কোড লিখতে হয় সেটা আপনাদেরকে একদম বুঝিয়ে দিয়েছি গত পর্বে সেভেন সিগমেন্ট ডিসপ্লে মাল্টি ডিজিটের যে ডিসপ্লেগুলো আছে সেগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটা নিয়েও কথা বলেছি তো আজকে আমি আর এত ডিটেলস এগুলো নিয়ে কথা বলবো না আমি আশা করছি আপনারা আগে টিউটোরিয়ালগুলো মন দিয়ে দেখেছেন আর আজকে আমি ওই ব্রেড বোর্ডে করে দেখাবো না এখান থেকে প্রোটি আসাই দেখাবো আপনারা যেহেতু আমি এর আগেও দেখেছি এল এম থ্রি ফাইভটাকে কীভাবে আর্ডিনের সাথে কানেক্ট করতে হয় তারপর সেভেন সিগমেন্ট ডিসপ্লে কীভাবে কানেক্ট করতে হয় তো আপনারা জাস্ট এগুলো কি যেভাবে এখানে আমি পিন ডায়াগ্রাম দেখিয়ে দেবো সেভাবে আপনার কানেক্ট করলে কাজটা হয়ে যাবে তো চলুন আমরা শুরু করে দিই আমাদের কাজ প্রথমে আমি হার্ড ওয়ারটা ডিজাইন করে দেখাই আপনাদেরকে এর জন্য আমি একটা আর ইনো উনো আর থ্রি নিচ্ছি এরপরে নিব হলো একটা সেভেন সিগমেন্ট ডিসপ্লে টু ডিজিটের কমন ক্যাথো ডিসপ্লে যেটা এটাই নিচ্ছি আপনারা চাইলে কমন অ্যানোডা ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এরপরে আছে এল এম থ্রি ফাইভ টেম্পারেচার সেন্সার এটা নিলাম আর্ডিনোটাকে একটু ক্লক ওয়াইজ একটা রোটেট করলাম নাইনটি ডিগ্রি এরপর এটাকে ওয়াই মিলর করে দিই তাহলে পিনগুলো করে আসবে তো দেখুন এগুলো আমি এর আগে বুঝেছি আমি সেভেন সিগমেন্ট ডিসপ্লের যে সাতটা ডেটা পিন আছে এগুলোকে আর্ডিনোর সাথে সিরিয়াল ওয়াইজ কানেক্ট করব এ পিনটাকে জিরো বি কে ওয়ান এভাবে সবগুলো কানেক্ট করে দিচ্ছি ওকে জিরো থেকে সিক্স টোটাল সাতটা পিনে আমরা সাতটা ডেটা পিনকে কানেক্ট করেছি তো আমাদেরকে যেহেতু মাল্টিপ্লেক্সিং করতে হবে এই কারণে এদের কমন পিনটাকেও আমরা আর্ডিনের সাথে কানেক্ট করব তো বাম পাশের ডিসপ্লের যে কমন পিন এক নাম্বার ডিজিটের যে কমন পিনটা সেটাকে সাত নাম্বারে কানেক্ট করতেছি আর দুই নাম্বার ডিজিটের কমন পিনটাকে আট নাম্বার পিনের সাথে কানেক্ট করতেছি আর হলো এল এম থ্রি ফাইভ টেম্পারেচার সেন্সারটার আমরা যে আউটপুট পিন আছে দুই নাম্বার পিন সেটাকে আর্ডিনোর এস জিরো পিনের সাথে কানেক্ট করব আর আমরা জানি যে এল এম থ্রি ফাইভের এক নাম্বার পিনের সাথে ফাইভ বোল্ট কানেক্ট করতে হয় এবং তিন নাম্বার পিনের সাথে গ্রাউন্ড কানেকশান দিতে হয় তো আপনারা যারা এল এম থ্রি ফাইভ টেম্পারেচার সেন্সারের পিনগুলো চিনেন না তাদের ক্ষেত্রে দেখুন আপনারা গুগলে গিয়ে এল এম থ্রি ফাইভ পিন আউট এটা লিখে যদি গুগলে সার্চ করেন আপনার এই যে অনেক ডায়াগ্রাম পেয়ে যাবেন যে কোনো সেন্সর কিংবা ডিভাইসের ক্ষেত্রে আপনি যদি পিন নাম্বারগুলো না বুঝেন যে কোন পিনটা কি যেমন সেভেন সিগমেন্ট ডিসপ্লের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটে আমরা হয়তো প্রোটি আসে তো এখানে সব কিছুই সুন্দর করে সাজানো থাকে বাস্তবতে এলাম সেভেন সিগমেন্ট ডিসপ্লেগুলো ঠিক এরকম পিন লাগানো থাকে না সেই ক্ষেত্রে আপনি কোন পিনটা কি সেটা আপনারা কীভাবে বের করবেন তো দেখুন এল এম থ্রি ফাইভের ক্ষেত্রে এই যে এল এম থ্রি ফাইভ লেখাটা যে দিকে আসে সেটাকে অর্থাৎ ফ্ল্যাট সাইড যেটা এটাকে আপনার সামনে ধরলে একদম বাম পাশের যে পিন সেটা হলো এক নাম্বার পিন এটাকে এটার সাথে ফাইভ বোল্ড কানেকশান দিবেন মাঝখানে একটা আউটপুট পিন আর ডান পাশের যেটা আছে এটা তিন নাম্বার পিন এটাতে গ্রাউন্ড কানেকশান দিতে হয় আর আপনি যদি সেভেন সিগমেন্ট ডিসপ্লের ক্ষেত্রে যেমন দেখুন টু ডিজিট কমন ক্যাথো ডিসপ্লে পিন আউট এটা লিখে আপনি যখন গুগলে সার্চ করবেন এই যে আমরা ইমেজে যাব ইমেজে গেলে দেখুন এখানে অনেক পিন আউট আছে আপনি আমি একটা দেখাই ভালো থেকে এই যে এই যে এটা দেখুন এই এখানে দেখুন দেখা আছে যে দুই পাশে পিনগুলো দেওয়া থাকে এই যে ডিজিটটাকে এই যে এই সোজাভাবে ধরলে উপরের দিকে যে পিনগুলো থাকে এই যে এ বি এরপর এটা হলো ডিজিট টু এর কমন এই যে ডান পাশের যে ডিজিট এটা ডিজিট টু এর কমন পিনটা এরপর ডিজিট ওয়ান এর কমন পিনটা এরপর এফ জি ডি ই তারপর এটা হলো ডিসিমেল পয়েন্টের এই যে এদের কমন পিনটা এটা হলো সি ঠিক আছে 
তো এটা আমি গত পর্বে এটা বলেছিলাম যে পিন আউট দেখে খুব সহজে আপনি এগুলোকে আরডিনোর সাথে কানেক্ট করে নিতে পারেন তো আমাদের আরডিনোর সাথে টু ডিজিটের যে সেভেন সিক্স পিন ডিসপ্লেটাকেও কানেক্ট করে ফেলেছি অ্যালার্ম থ্রি ফাইভ টেম্পারেচার সেন্সারটাকেও এস জিরো পিনের সাথে কানেক্ট করেছি আমরা এখন আমাদের এই আরডিনোর জন্য কোডটা লিখব তো আমরা যেহেতু এখানে সেভেন সিক্স পিন ডিসপ্লে ব্যবহার করতেছি তা আমাদের এই যে এই অ্যারেটা লাগবে যেটা আমি সবসময় ব্যবহার করি সেভেন সিক্স পিন ডিসপ্লে অপারেট করার জন্য একটা জিনিস মাথা রাখবেন সেটা হলো এটা কিন্তু কমন ক্যাথো ডিসপ্লের জন্য লিখা এরে আপনি যদি কমন অ্যানোডের জন্য লিখেন সেক্ষেত্রে এখানে ওয়ানের জায়গায় জিরো করতে হবে জিরোর জায়গায় ওয়ান ওয়ান করতে হবে সবগুলোর ক্ষেত্রে ওকে আমি কমন ক্যাথোর যেহেতু ব্যবহার করছি আমার এটা করতে হবে না আর হলো আমি কয়েকটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি এক্স ওয়াই আরও কয়েকটা নিই যেমন ট্যাম্প নামে নিলাম একটা সেল নামে একটা নিলাম ঠিক আছে ভেরিয়েবল লাগলে ব্যবহার করবো না লাগলে থাক পড়ে থাকবে সমস্যা নেই তা আমাদের প্রথম কাজ যেটা সেটা হলো ভয়েড সেট আপ ফাংশানে গিয়ে আমরা এই যে আরডিনোর সাথে সেভেন সিকভেন ডিসপ্লের যে পিনগুলো ব্যবহার করেছি ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিন এগুলোকে আউটপুট হিসাবে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে আমাদেরকে তো এই কাজটা করার জন্য আমি একটা ফলুপ দিয়ে কাজটা করতেছি এক্স ইকুয়াল টু জিরো এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল কত পর্যন্ত এটা জিরো থেকে এইট পর্যন্ত ওকে লেস দেন অর ইকুয়াল এইট এক্স প্লাস প্লাস এরপর এখানে কি লিখব পিন মোড এক্স আউটপুট ফলে কি হবে আমার টোটাল জিরো থেকে এইট পর্যন্ত টোটাল নয়টা পিন সবগুলো আউটপুট হিসাবে ডিক্লেয়ার হয়ে গেল আর আরেকটা বিষয় এখানে করতে হবে আমি বলেছিলাম যে এটা যেহেতু কমন ক্যাথো ডিসপ্লে নর্মালি কোনো কমান্ড না পাওয়ার আগ পর্যন্ত নর্মালি এই ডিসপ্লেগুলোকে অফ করে রাখব তো কমন ক্যাথোডে আমরা যদি লো কানেকশান দিই এটা অন হয়ে যাবে তার মানে হাই কানেকশান দিলে অফ হয়ে থাকবে ঠিক আছে তো আমি শুরুতে এদেরকে অফ করে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এদের কাছে কোনো কমান্ড যাচ্ছে ডিজিটাল রাইট সাত নাম্বার যেটা এটাকে হাই করে দিচ্ছি তার মানে অফ হয়ে যাবে এটা সেম কাজটা করব হলো আট নাম্বারের জন্য ওকে দুইটা ডিজিটকে আমরা শুরুতে অফ করে রাখবো ডেটা না যাওয়া পর্যন্ত তো এতটুকু হলো আমাদের ভয়েড সেট আপ ফাংশানের কাজ এবার আমরা ভয়েড লুপ ফাংশান চলে যাব ভয়েড লুপ ওকে প্রথমে আমরা একটা কাজ করি অ্যালার্ম থ্রি ফাইভ থেকে টেম্পারেচারটা আমরা মেজার করে নিয়ে নিই ডেটাটা নিব তো এর জন্য আমরা লিখবো যে অ্যানালগ রিড এ জিরো এরপরে কি করব দেখুন সেল নামে বেড়ে বলছে সেল সি এস এসকেলে আমরা তাপমাত্রাটা হিসাব করব তো অ্যালার্ম থ্রি ফাইভের ক্ষেত্রে আমি দেখিয়েছিলাম কীভাবে টেম্পারেচারটা হিসাব করতে হয় এটা একদম ডিটেলস অঙ্ক করে আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি তো আমি আজকে একটা ছোটো ইকুয়েশন ব্যবহার করে এই কাজটা করে ফেলবো ঠিক আছে তো সেটা কি সেটা হলো দেখুন জিরো পয়েন্ট ফোর ডাবল এইট টু এইট এটার সাথে জাস্ট আমি এই যে অ্যানালগ পিন দিয়ে যে ডেটাটা পাচ্ছি সেটাকে গুণ করে দিলেই আমার ডিরেক্ট সেলসিয়াসগুলো তাপমাত্রাটা চলে আসবে আপনারা হয়তো বলতে পারেন যে এটা আবার কোথা থেকে আসছে আসলে আমরা এর আগে যে ইকুয়েশনটা দেখিয়েছিলাম সেটাকে শর্টকাট করলে এরকম হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটা নিয়ে ঘাবড়ানোর দরকার নেই আপনারা যদি শর্টকাটে করতে চান এটা ব্যবহার করতে পারেন আর যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় আপনি আগেরটা ব্যবহার করেন কোনো সমস্যা নেই একই রেজাল্ট পাবো আমরা তো এখান থেকে কী হবে দেখুন আমরা কিন্তু এগুলো ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছি ফলে কি হবে ধরুন তাপমাত্রাটা সে হিসাব করে ফেলো হলো টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট ফোর ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন সে কিন্তু আমাদেরকে শুধু টোয়েন্টি এইট দিবে যেহেতু এটা একটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল সে শুধু টোয়েন্টি এইটকে অ্যাস্টোর করবে ভগ্নাংশের বাকি অংশটুকু সে অ্যাস্টোর করবে না তো আমাদের এটাই দরকার যেহেতু আমাদের টু ডিজিটের ডিসপ্লে আমরা শুধু পূর্ণাংশ যেটা এটা দেখাবো তো আমাদের সেলের মধ্যে তাহলে আমরা তাপমাত্রাটা পেয়ে যাচ্ছি এখানে সেল নাম ভেরিয়েবল যেটা এটার মধ্যে অ্যাস্টোর করা আছে আমরা এখন এটাকে টু ডিজিটের যে ডিসপ্লে আছে সেটাতে দেখানোর চেষ্টা করব তো এই কাজটা করার জন্য দেখুন আমি প্রথমে সেভেন সিকভেন ডিসপ্লের এই যে বাম পাশের যে ডিজিট এটাকে অন করব এটাকে অন করব কিভাবে ডিজিটাল রাইট সাত নাম্বারটাকে যদি লো করে দেয় তাহলে সে অন হয়ে যাবে এবার আমরা একটা ফল লুক নিব ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই লেস দেন অর ইকুয়াল সিক্স ওয়াই প্লাস প্লাস ওকে আমরা এখন এখানে কি লিখবো ডিজিটাল রাইট আমরা প্রথমে যে ওয়াই পিন আর ওয়াই পিনে কী ঘটবে এই যে ডিজিট নামে যে অ্যারে আছে এটা যেহেতু টু ডাইমেনশনাল অ্যারে তাই আমাদেরকে এখানে এই যে ডেটাটা এইভাবে লিখতে হবে 
তো দেখুন আমরা আমাদেরকে এখানে প্রথমে হলো কত নাম্বার ক্লাসের সেটা বলে দিতে হবে তো আমরা তো ধরুন এই যে টোয়েন্টি ফাইভ টেম্পারেচার পেলাম এটা তার মানে আমাকে টু দেখাতে হবে ঠিক আছে টোয়েন্টি আমি যেহেতু বামের ডিসপ্লে নিয়ে কথা বলতেছি এখানে আমাকে টু দেখাতে হবে এখন এই যে এরকম টু ডিজিটের কোনো একটা নাম্বার থেকে তার দশমিক ঘরের যে অঙ্ক সেটাকে আমরা কীভাবে বের করব আমি বলেছিলাম এটা বের করার একদম সহজ বুদ্ধি হলো এটাকে যদি আপনি দশ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে কয়বার ভাগ করা যায় দুইবার দশ দুগুণে বিশ তার মানে আমি খুব সহজেই এটাকে দশ দিয়ে ভাগ করলে আমি কি পাবো তার দশকে স্থানীয় যে মান সেটা পেয়ে যাব আর অর্থাৎ আমাদের এখানে আমার তো তাপমাত্রাটাকে সেলের মধ্যে রেখেছি তাই সেলকে যদি টেন দিয়ে ভাগ করি তাহলে তার দশকে স্থানীয় অঙ্কের মানটা পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ কোন ক্লাস সেটা টু হলে যে এটা ঠিক আছে আর এটা এরপর এখানে কী লিখবো এখানে শুধু ওয়াই লিখে দিলেই চলবে ঠিক আছে অর্থাৎ টু ক্লাসের কোন পিনে কোনটা দেখাতে হবে সেটা আর কি তো এগুলো আমি এর আগেও ডিটেলস বলেছি আজকে তো আর বলছি না এরপরে কি হবে এখানে আমরা বলেছিলাম মাল্টিপ্লেক্সিংয়ের জন্য এখানে একটা ডিলে দিতে হয় তো ডিলেটা আপনি বিশ মিলি সেকেন্ড দিলে দেখেছিলাম যে ভালো হয় বাট রিয়েলি কাজ করতে গেলে হয়তো এটার সাথে না মিলতে পারে তখন আপনি আরও কমিয়ে দেখবেন যেমন পাঁচ দিয়ে করাটাই বেস্ট হবে আচ্ছা পাঁচই রাখলাম আরেকটা হলো এখন কি করতে হবে বাম পাশে ডিজিটটাকে আমাকে অফ করে দিতে হবে ডিজিটাল রাইট ডিজিটাল রাইট সেভেনটা আমরা এখন হাই করে দিলে সে অফ হয়ে যাবে এবার আমি ডিজিটাল রাইট ওইখানে একটু ভুল হয়েছে একটু কমা চলে আসছে এবার আমি এই মানে দি ডান পাশের যে ডিসপ্লে সেটাকে আমি অন করতেছি এটাকে অন করার জন্য লো করলাম ওকে এখন এখানে আমি আবার ফল লুকটা নিচ্ছি আচ্ছা নিতে হবে না এখান থেকে এটা কপি করে নিলেই চলবে ওকে এখানে কি করব দেখুন এখানে তো আমি এই যে ধরুন আমার টেম্পারেচার যদি টোয়েন্টি ফাইভ হয় আমি ডান পাশের ডিজিটা এখন কি দেখাবো ফাইভ দেখাবো অর্থাৎ একক স্থানীয় ঘরের যে আছে তাকে দেখাবো তো একক স্থানীয় মানে দুই ডিজিটের কোনো নাম্বার থেকে তার একক স্থানীয় ঘরের অঙ্কটা বের করার বুদ্ধি কি একক স্থানীয় ঘরের অঙ্ক বের করার বুদ্ধি হলো একে যদি আমরা দশ দিয়ে ভাগ করি এবং ভাগ করে তার ভাগ শেষটা আমি দেখি তাহলে সেখানে একক স্থানীয় ঘরের মানটা পেয়ে যাবো যেমন টোয়েন্টি ফাইভকে যদি আপনি যদি দশ দিয়ে ভাগ করেন তাহলে কয়বার ভাগ যায় দশ দুগুণে বিশ তার মানে ভাগ শেষ কত থাকতেছে পাঁচ তার মানে এই যে আমি একক স্থানীয় ঘরের নাম্বারটা পেয়ে যাচ্ছি আর ভাগ শেষ বের করার বুদ্ধি কি এই যে আপনি এখানে যদি পার্সেন্ট চিহ্নটা ব্যবহার করেন তার মানে সেল নামে যে ভেরিয়েবল আছে তাকে দশ দিয়ে ভাগ করার পরে যে ভাগ শেষ সেটার মানে হবে এটা অর্থাৎ এখানে ফাইভ চলে আসবে যদি টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হয় আর কি ঠিক আছে আশা করছি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এটা এখন একটা কথা আছে সেটা হলো এ বাম পাশের ডিজিটটা পাঁচ মিলি সেকেন্ডের জন্য অন হবে ডান পাশের ডিজিটটা পাঁচ মিলি সেকেন্ডের জন্য অন হবে তো এত পাঁচে পাঁচে টোটাল দশ মিলি সেকেন্ড এই দশ মিলি সেকেন্ডের মধ্যে তো আমি বুঝবো না যে ডিসপ্লেটা অন হয়েছিল ফলে আমাকে কি করতে হবে এই যে আমি টেম্পারেচারটা দেখানোর জন্য যে কমেন্টটা দিয়েছি এটা হলো কয়েকবার রান করাবো ঠিক আছে মনে করেন লুপের মাধ্যমে দশবার বা বিশবার রান করাবো ফলে আমার কাছে বিষয়টা ফিক্সড হবে তার মানে কোথা থেকে এই যে এখানে আমি একটা লুপ নিলাম ফর আচ্ছা আরেকটা ভেরিয়েবল নেই জেড নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি জেড আর এখানে কি লিখবো জেড ইকুয়াল টু জিরো জেড লেস দেন অর ইকুয়াল মনে করুন দশবার কাজটা আমি মানে দশবার সেম কাজটা দশবার করাবো এটা করলাম জাস্ট পুরো কমা কাজটাকে আমি এই লুপটার ভিতরে ফেলে দিলাম ওকে তাহলে কি দাঁড়ায় দেখুন এই ডিজিটটা পাঁচ মিলি সেকেন্ড এই ডিজিটটা পাঁচ মিলি সেকেন্ড টোটাল কত হলো এই একবার দেখানোর জন্য দশ মিলি সেকেন্ড সময় লাগতেছে তার মানে দশবার যদি এই কাজটা করে দশ দশে একশো অর্থাৎ একশো মিলি সেকেন্ড তার মানে একশো মিলি সেকেন্ড পর পর আমার টেম্পারেচারটা আপডেট হবে তা আপনি চাইলে এটা বাড়িয়ে দিতে পারেন যেমন আপনি যদি পঞ্চাশ করে দেন তার মানে পঞ্চাশ এবং দশে গুণ করলে কত পাঁচশো পাঁচশো মিলি সেকেন্ড পর পর টেম্পারেচারটা আপডেট হবে আর ওকে তো আমি এখন কোডটাকে কম্পাইল করব আমি আবারও বলছি আপনারা এখানে এটা ডিলেটা পাঁচ মিলি সেকেন্ডে রেখে দিয়েন আর এখানে হলো এই যে কয়বার কাজটা করাবেন এখানে এই যে আপনি একটু ব্রেড বোর্ডে বসে আপনি একটু দেখবেন যে কোনটা আপনার জন্য বেস্ট হচ্ছে ঠিক আছে নর্মালি এখানে গাণিতিকভাবে হিসেব করে এটা বের করা যায় যেমন আপনি যদি এক সেকেন্ড পর পর টেম্পারেচারটা চেঞ্জ করতে চান যে এক সেকেন্ড পর পর আপডেট হোক সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে হবে জানেন এই যে এই ডিজিটটা পাঁচ মিলি সেকেন্ড সময় নেয় এই ডিজিটটা পাঁচ মিলি সেকেন্ড সময় নেয় দশ মিলি সেকেন্ড একবার কাজের জন্য দশ মিলি সেকেন্ড সময় নিচ্ছে তার মানে আমি যদি কাজটাকে একশো বার করাই একশো গুণ দশ টোটাল এক হাজার মিলি সেকে
ঠিক আছে তার মানে এখানে আপনি তখন একশো ব্যবহার করবেন তাহলে এক সেকেন্ডে ডিলে পাবেন পঞ্চাশ ব্যবহার করেছি তার মানে কত হবে দশ গুণ পঞ্চাশ মানে পাঁচশো মিলি সেকেন্ড অর্থাৎ হাফ সেকেন্ড পর পর পুরো লুপটা আমার আবার রান হবে আর কি ঠিক আছে তো এটা আপনার যেটা ভালো হয় আপনি ব্রেড বোর্ডে টাইমটা চেঞ্জ করে করে দেখবেন কোডটা আপনার জন্য বেস্ট মনে হচ্ছে তো আমার কোডটা কম্পাইল হয়ে গেছে আমি হ্যাক্স ফাইলটা নিয়ে আর ওইনোতে দিয়ে দিচ্ছি ওকে আমি এখন রান করে দেখি কি অবস্থা হয় আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে আমি একটু বলি সেটা হলো আমার এখানে পাঁচ মিনিট সেকেন্ড দিলে কিন্তু একটু সমস্যা হবে কারণ আমি আগে বলেছি প্রোটিয়াসের সিমুলেশনের ক্ষেত্রে টাইমিংটা একটু সমস্যা করে ঠিক আছে বাট আপনি যখন রিয়েল লাইফে কাজ করবেন রিয়েল লাইফে এই সমস্যাটা হবে না তো সেম কোড এবং সেম সার্কিট যেহেতু আছে আমাকে আবার কোডটা আনতে হবে না আমি এখন এটাকে রান করলে আচ্ছা এখন হলো ও আচ্ছা আমরা এখানে একটা ভুল করেছি ভুল হলো এই যে ডান পাশের ডিসপ্লেটাকে আমরা আর অফ করিনি এই কারণে সমস্যাটা হচ্ছে তো আমাকে এটা আবার অফও করতে হবে এই যে এই কারণে সমস্যা হচ্ছিল তো এটাকে আমি আবার কম্পাইল করি ওকে এবার দেখি কি হয় ওকে এই যে দেখুন এখন ঠিকভাবে কাজ করতেছে এটা তো আমি আবারও বলছি ডিলেটা আপনারা পাঁচ মিলি সেকেন্ড করে দেখবেন ঠিক আছে আর হলো আচ্ছা পাঁচ মিলি সেকেন্ডই করে দেই সমস্যা হবে না আশা করছি নর্মালি আমার হিসাব বলছে যে এটা পঞ্চাশ টাকলে পাঁচশো মিলি সেকেন্ড পর পর টাইমটা চেঞ্জ হবে যেমন আমি এই যে টেম্পারেচার যদি চেঞ্জ হয় এই যে পাঁচশো মিলি সেকেন্ড পরে এই টেম্পারেচারটা আপডেট হয়েছে আর কি হ্যাঁ এই যে এটা তো আপনি এই যে লুপটা যদি কমায় দেন যেমন এই যে আমি যদি লুপটা বিশ করে দেই তাহলে কত হবে এই যে দুইশো মিলি সেকেন্ড পর পর টাইমটা আপডেট হবে যেমন এই যে দেখুন এখন অনেক দ্রুত হয়ে যাবে দেখুন এই যে এটা তো এটা আপনাদের জন্য যেটা বেস্ট হয় আপনারা এখানে করে করে এটা দেখবেন আর কি তো এখানে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এখানে তিরিশ দেখাচ্ছে এটা তো এভাবেই আপনি চাইলে খুব সহজে এল এম থ্রি ফাইভ টেম্পারেচার সেন্সর এবং একটা টু ডিজিটের সেভেন সিক্সভেন ডিসপ্লে ব্যবহার করে একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার তৈরি করে নিতে পারেন তো আজকের ভিডিওতে এটা দেখাচ্ছি না ব্রেড বোর্ডে তবে ইনশাল্লাহ আমি অন্য একটা ভিডিওতে টিউটোরিয়ালের বাইরে কোনো একটা ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দেবো যে টু ডিজিট সেভেন সিক্সভেন ডিসপ্লের সাথে এল এম টেম্পারেচার সেন্সরটা ব্যবহার করে যে থার্মোমিটার তৈরি করেছি সেটা দেখতে কেমন হয় এটা তো আজকের ভিডিওটা আর লম্বা করবো না এখানে শেষ করে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আমরা নতুন পর্বে আমরা আবার নতুন কোনো বিষয় শিখব আর সে পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আর আজকের পর্ব এখানে শেষ করে দিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ